buonasera, buonasera appassionati di pallavolo, buonasera tifosi della ITAS, Ceccarelli e Libertas, Martignacco. Sono qui per dare il benvenuto alla nostra nuova scherzatrice, ma bando alle ciance la, uh, la introduciamo subito, ladies and gentlemen, please welcome. Hi. Ciao, how are you? I'm fine, thank you. What about you? I'm doing good, yes. Where are you? Dove sei? Uh, I am at a volleyball club where I coach right now. I'm in my car. You can see all my stickers up here. Um, but I'm in San Diego, California right now. Ok. Quindi si trova a San Diego. Eh, ha fatto questo collegamento giusto per noi per, eh, prima di eh, andare a fare una lezione nel, nel camp in cui insegna pallavolo. E quindi ci dedicherà una ventina di minuti, more or less, 20 minutes. Uh, so, how do you feel about uh, coming to Italy in, a cup, in just a couple of weeks, I think? Well, I'm, I'm very excited. You know, Italy's one of the volleyball capitals of the world. I'm excited to be involved in the volleyball culture as well as just like Italian food and people and wine and all of that good stuff. Ok, dice quindi che non vede l'ora di, di arrivare in Italia perché comunque eh, l'Italia è una delle capitali della pallavolo e, con tutto ciò che è legato poi all'Italia, quindi dal cibo, la cultura, la storia e, e quindi non vede l'ora fra, fra qualche settimana di unirsi alle ragazze di, di, di Coach Gazzotti. E why Martignacco? So I decided to come to Martin Yako mostly because of coach Gazzotti. Um, he, I like his philosophy. I like um, how he wants to teach players and make us better. And that's what I'm here to do. I want to get better. I want to play good volleyball. And yeah, he's going to help me do that. Okay, quindi eh, ha deciso perché, ho chiesto perché ha scelto Martin Yako. E ha detto appunto che eh, in primis la sua decisione è maturata dal fatto che ci fosse coach Gazzotti. Eh, le piace la filosofia del coach, le piace il fatto che aiuti le sue giocatrici a crescere e lei quindi eh, è intenzionata a crescere in quest'anno e, eh, e migliorare. Poi chissà appunto, vedremo come con lei migliorerà eh, anche tutto il resto della squadra insomma. Uh, so, have you ever, have you already talked to Coach Gazzotti? Yes, um, when I was deciding which club I wanted to come to, um, I hopped on the phone with him. My manager is Italian, so he translated between us. Um, and yeah, he told me about the club and the goals, and it really aligned with what I like. Okay, le ho chiesto se ha già avuto modo di, di parlare con, con Coach Gazzotti. Mi ha detto che sì, si sono sentiti nel momento della, della presa di, di una decisione definitiva, anche perché il suo manager è italiano, quindi faceva un po' da tramite, per quanto non mettiamo in dubbio le, le qualità del coach, le qualità linguistiche del coach. Hanno avuto modo di confrontarsi con la filosofia del lavoro, con quelli che sono gli obiettivi ed erano in linea con, eh, con quello che voleva anche Roxy. We have, we have some uh, the first comments, so we can show them. Uh, so good morning, morning, because it's morning in San Diego. <laughs> yeah, buongiorno. <laughs> <laughs> e buon martignacco, thank you. <laughs> well, yeah, grazie. For you. <laughs> Do you know a bit of Italian? I know the basics. Okay. Very few words, but I'm trying to learn. Not, not the bad words, I think. <laughs> um, I think I'll probably learn those first from the girls, <laughs> right? In practice. Ok. Um, ho chiesto se conosce qualcosa di italiano e Chiara, purtroppo, come succede spesso quando si va in un paese straniero, la cosa che si impara subito sono le, le, le parolacce. Però, we'll, we'll uh, manage to teach you from some um, Friulian, which is the language of our territory. Ok. <laughs> At the end of this, uh, of this chat, I will teach you the first word. So okay, you can good. say goodbye. <laughs> good. Okay. Uh, second year for you in Europe. 
Yes. Um, do you think there are any differences between uh, volleyball here in Europe than in the US? Yeah, very, very different. Um, volleyball in the States, it's very, um, you're very good at one thing and then there's lots of substitutions. So it's like the tall girls go through the front row and they get subbed out for shorter girls who go through the back. And European volleyball is very all the way around. You have to be good at everything, which I really like um, because as a complete player, I get to shine more. Sure. Le ho chiesto, ehm, poi passiamo ai commenti, le ho chiesto se ha notato, avendo già passato un anno in Europa, eh, delle differenze tra il volley eh, in, in europeo appunto e quello negli States. Eh, mi ha detto che appunto negli Stati Uniti devi essere molto bravo a fare una cosa in particolare. Quindi ci sono molti cambi, le ragazze alte entrano per, per murare, poi lasciano il posto alle seco in seconda linea, e così via. Invece in Europa si ha modo di crescere eh, sotto tutti gli aspetti tecnici e tattici del gioco. Ed è questo che l'ha convinta a fare il salto e che comunque è questo che le piace. Uh, ok, so we have Morris who tells us that he's working, so we cannot, we cannot follow the, the streaming, but uh, he, wa he wanted to say hi to our new Hammer. <laughs> uh, he can't wait to see you uh, in Martignaco. <laughs> awesome. Well, thank you. <laughs> you know, um, I'm trying to, to, to describe your, you girls uh, as a, like uh, in Italian we say uh, ragazzine terribili. So it's like uh, tough ladies. Uh, yeah. so with superpowers so the fact that you i'd like to call i, I like to call you hammer because uh <laughs> it's it gives you the idea of a strong player and that's oh why. yeah no i like it <laughs> okay. it's a big compliment <laughs> okay so le piace il fatto che la chiamiamo il nostro martello like uh, like thor i don't know if you have already oh yeah <laughs> yep. yeah <laughs> um, parlerei, ok, so uh, Cristina, hi, ciao Cristina, uh, she, she tells us that uh, you will learn to understand uh, uh, what the fans will scream to you, like a support. Oh, yes. <laughs> I can't wait to hear all the chants. <laughs> um, ok, uh, so in San Diego, you won many awards, uh, like you played for NCAA tournaments. Uh, what do you remember uh, of that period, Your the best uh, memory of that period? Um, well, I think it was my junior year. We got to travel to go to Hawaii, um, which is those islands in the middle of the Pacific Ocean. Um, and volleyball is huge there. And so it's like the only thing you can do on the island. And so there were so many fans in the stands and playing in front of that many people was really, really cool. Because in the middle of the rally, you'd hear them go, ooh, ah, like as you're hitting or digging or something. So that was that was probably the coolest part of that. It's just a huge crowd. Okay. Where, what's the island? Uh, Hawaii. Hawaii. Ah, Hawaii, Hawaii. Okay, sure. Yes. sure. Sorry. <laughs> uh, I'm learning as well to, to right understand me <laughs> no no to get your, your accent because you know i'm not so so good but i'm trying <laughs> so um le ho chiesto avendo vinto tanti premi comunque eh, individuali e eh, avendo partecipato a quattro tornei a quattro campionati in caa qual è stato in tutto questo suo giro vagare, in questo suo giocare, la, la migliore esperienza, la, il suo miglior ricordo di tutti, il più bello di tutti, e più che i premi, più che le vittorie, ricorda eh, l'aver giocato alla Hawaii, quindi dove la pallavolo è uno sport che va, va fortissimo, e quindi c'era un sacco di gente nel nel palazzetto e ogni azione l'ha scandita dalle esclamazioni, dalle urla dei tifosi, quindi ogni, ogni singola ricezione c'era oh, 
eh, oppure una stessa da <ride> <ride> e quindi è una cosa che è rimasta particolarmente impressa eh, then again Giorgio we are sure that uh, your power will be equal uh, se appare superiore a quella della voce ok so uh, is, is, uh, is sure that you that your attack will be as powerful as your voice uh, your uh as our voice of course as well oh yeah <laughs> i hope so <laughs> so then again ever been to italy before so i went to italy for the first time this past summer um oh. i traveled with my mom we traveled the coast of france and then through genoa down to pisa and then to florence um wow. beautiful gorgeous <laughs> Um, I just wish I had spent more time there. I had the best meal of my whole life in Genoa. Um, yeah, can't wait to have more of that. Yeah. What did you have in Genoa? Um, it was like a multiple course meal. So it opened with some octopus and then we had a beautiful piece of fish, some pasta and some good wine, of course. Okay, okay. You will have some here as well. <laughs> oh yeah, I'm excited. E le ho chiesto se è mai stata in Italia, ha detto che la scorsa estate ha avuto modo con sua mamma di fare un tour, è partito dalla Francia e poi è andato a toccare la costa, la costa italiana, quindi ovest, Genova e poi è andata giù verso Firenze e lì ha detto che ha avuto il suo più buono, pasto più buono della sua vita a Genova. Un piatto multipiatto di pesce, spaghetti, quindi ristoratori della zona siete avvisati. Um, ok, uh, goals for this season? So, probably my biggest goal is just to become a better player, to get better. Um, and then I always like to kind of beat the team's record last year. Like I always want to both get better myself and then also help the team improve as well. Ok. Eh, le, ho chiesto, le ho chiesto qual è il suo obiettivo per questa stagione. Lei ogni anno l'obiettivo che si pone è diventare una giocatrice migliore. E chiaramente eh, è grande anche la tentazione di migliorare il record fatto dalla squadra. Per cui... Però eh, il primo obiettivo è quello di aiutare la squadra e chiaramente aiutando la squadra si, si cresce, si, no? a livello individuale c'è la possibilità di crescere e migliorare con l'aiuto del coach. So, we are close to the end, so you can go to work. How is it going there, working? It's uh... good. Um, I'm coaching mostly really young girls. Um, and so it's a lot of just, you know, keep your arms straight and stuff like that. So it takes a lot of patience, but I need the practice. So it's good. Ok. Le ho, eh, le ho chiesto cosa sta facendo di preciso in questo momento uh, allenando. Mi ha detto che sta allenando delle, delle ragazzine eh, che sono un po' le prime armi. Quindi si tratta sempre di eh, ripetere eh, i concetti di base, tiene le, le braccia dritte concetti e tecnici appunto di base. Ci vuole pazienza, ma anche questo anche questo fa crescere. When do you plan to to when are you planning to to come to Italy? To Udine, I, to Martignacco. I think um the middle of August, so next month I should be there. Okay. So you still have one month to enjoy your Yes. Time. But I've heard the the most beautiful time in Italy is the fall. So, I'll be there for that and I'm excited for that. Ok. Eh, Giorgio says, uh, you will see, we, are, we have good food, uh, good dishes here too. <laughs> yes, world famous. <laughs> and he says, you're prepared and decided. Ok. Eh, yeah. Uh, so, uh, le ho chiesto quando, quando, verrà, quando verrà in Italia, ha, detto, ha risposto che sarà qui per uh, metà di agosto, più verso la fine di agosto, e sa e ha conoscenza che qui uh, in autunno uh, il paesaggio, il clima comunque è piacevole e affascinante, 
e, e quindi sa che arriverà in un momento giusto per godersi da subito eh, la sua nuova piazza. Just a couple of last, que last questions, uh, just to know you as a, as a person apart from player. Favorite uh, music? Uh, favorite music? Well, when I lived in Europe last year, I got kind of into the Euro like mts, mts music, so I like that. <laughs> Um, and I also listen to like, uh, like surf rock, rock and roll music. Okay. Um, favorite movie? Um, I just watched the movie Everything Everywhere All at Once. It's one of those movies that like blows your mind. So I like that one a lot. Okay. And TV series? Um, I just started watching Love Island for the first time and mm -hmm. I'm really enjoying it. I like reality TV. Kind of a guilty pleasure. Okay, you will find a lot here in Italy. Yeah. <laughs> it's a thing, it's really a thing here. Oh yeah. <laughs> um, ok, l'ho chiesto giusto un paio di, di domande personali così per conoscere, l'ho chiesto qual è il suo, la sua musica, uh, la musica un po' tunes tunes, uh, un po' truffa <laughs> così, la scoperta la scorsa anno in Europa, ma anche rock, rock, rock and roll. E un film di cui però non ho colto il titolo, se non in inglese, quindi è difficile un po' eh, trovare il parallelo qui, è come TV serie, come serie TV, le piacciono molto le, diciamo, le, eh, progra i programmi TV, appunto, rea i reality, ecco, quindi è una sua... Guilty pleasures, quindi, eh, guilty pleasures, quindi una sua, un suo piacere, diciamo, segreto. Cristina says, ti aspettiamo, can't wait to see you. So before uh, saying goodbye, the word, the word, just one word, uh, mm -hmm. is uh, goodbye, but it, it, mean, it can mean also ciao. Okay. Mandy, it's M. A N D I but Mandy Mandy yeah simple it's Mandy Oh that's it Easy. Yeah <laughs> Okay so well uh, grazie um, Mandy <laughs> Yeah that's it thank you uh, have a nice day and uh, see you soon uh, in uh, Martignacco Okay Mandy everybody <laughs> <laughs> Ciao Ciao Grazie a tutti per, per la partecipazione e ci vediamo presto per i prossimi appuntamenti con le nostre nuove ragazze, nuove e comunque con le ragazze della, della Libertas Martignacco. Buona serata a tutti.